Hello friends, welcome to Physics by Grace YouTube channel. This is Dr. Saju K. John from Grace Institute of Advanced Physics. In this video, we will discuss how to prepare for the general part of HSA Physical Science exam. High school teacher the physical science subject will be examined. We have a notification that we have a notification that we have a notification that we have अब ऐसे से के लिए प्रिपरेशन ही पता ना स्टार्ट ही है ना यान मुंबई वीडियो में पार नहीं रहता हूँ नए रहते हैं ना स्टार्ट ही है ना प्रिपरेशन एक डिटेल आइटल से लोगों से लोन नए रहते हैं ना स्टार्ट ही दाला दम कदाल डी दिले एग्जाम परफॉर्म चाहिए मतलब अब जनरल पार्ट एंगे ना प्रिपेयर Engin yang ana jalan part itu khusus cuci cerita leh, ada ke part itu mana, terus khusus cuci cerita, nama diskusi diri no, okay, abu e video leh nama la, rendah air itu pada net tila HSC exam ni kurcian diskusi ni rendah air itu pada net tila HSC, ada ni jalan part, exam ni jalan part ni kurcian diskusi no, Grace Institute of Advanced Physics ni HSC Physical Science course September undan ni starti ana, tapi perlu lor ke e number ni leh contact dia ana. September orang ni Mumbai itu, lengan September orang ni join je, nak kerja 10% discount fee le lebih kena. Physics by Grace ni lala app beri aana, nama kita class itu nak dekat nada. Ella live class itu automatically record right app la available aana, ada boleh topic wise test itu ni dari kita. Ini complete aite lagu sana, physics, chemistry, general part itu lang cover ini, ini complete aite lagu sana, orang provide ini nada. Okay, tapi perlu lor kita number le contact dia aana. Ini fee Instalment ayat payment je, yang la pati instalment ayat payment je, yang la option je, la available ana. Okay, ini tu discussion le topik le kita buat. Ecce se 2018 le, 2018 le question ni apa? Ruh general la ayat ni ada na, last district le macam sama ni ada na ruh question ni apa ana? Apa aku question ni apa? Le general part ni ni ana cuci ceri kena. Ini tu kat topik ni la ana cuci ceri le. Anam kena ok, terus question cuci cuci ceri. Dah dina amuk detail ayat ana ada analisa ni tau. First question tu ana identify the famous activist of Kerala makila desh desh seviga sang who participated in the disobedient movement. Kerala renaissance ni tu question ana dengan kerana Kerala renaissance ni tu question ana orang orang ni tu. Next question. Which of the following book is not written by Stephen Hawking? Stephen Hawking is the author book. This is a general knowledge question. It is related to physical science. General knowledge is related to physical science. Next question. The first country in the world to ban deforestation. Norway. I am going to ask the answer to the question. This is the part of the question. The answer is the part of the question. Just the part of the question. हाइलेटी है ना जनरल नॉलेज आना वर्ल्ड लेवल आई इतना एक वर्ल्ड लेवल लल्ला एक जनरल नॉलेज आना देश के ना हु फाउंडेड साधु जना परिवार ना संगम इधर कैलर ने सिंस ने उसने आना हु स्टार्टेड शिवा योगी विलास सम मैगजीन अदम कैलर ने सिंस ले पढ़ने रुपा क्वेश्चन आना विच कंट्री द वर्ल्ड दैट � Okay, Richard Thaler got Nobel Prize in 2017. No, because our exam is not done in 2018. Now, in 2018, the Nobel Prize is the current affairs. Okay, in the first time, the Nobel Prize is the current affairs. World level is the current affairs. Okay, the current affairs is the permanent secretariat of SARC is located at अदर जीके आना वर्ल्ड लेवल आयत लो रु जीके क्वेश्चन आना इन विच इयर स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड द रामाकृष्ण मिशन इंडियन हिस्ट्री नाम के गुटन रु क्वेश्चन आना पिनेड टेंथ उस्टे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोकेटेड एट इ सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट नो उदेश के नदर कोलकाता � Open jadi dalam airport, atau na, ini adalah one of the oldest airport in India. Adanya 1995 le, Subhash Nedaji Subhash Chandra Bose ni perlu rename je ini, na. Okay. Apa itu jenah knowledge ni part title itu sih, na. Which has, which has the first Indian metro to get a floating 
മാർക്കറ്റ് നോക്കൂ കൊൽക്കത്തയാണത് അത് ജി കെയാണ് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു കോൾഡ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദ സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ അത് കേരള റിനേസൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള റിനേസൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ യോഗക്ഷേമ സഭ വാസ് സ്റ്റാർട്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് കേരള റിനേസൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഹു വിസിറ്റഡ് ഇസ്രയേൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീനാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് അല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു സ്റ്റഡി ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വിച്ച് കൺട്രീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ദ തേർഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ദ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് റേസിന ഡയലോഗ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ അതും കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് ഒരു വേൾഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ്രയേലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്കെയിൽഡ് ടൗൺ ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്കെയിൽഡ് ടൗൺ ടീച്ചിങ് എൻകൗണ്ടർ ഇൻ ക്ലാസ് സൈസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ടൈം ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനും ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പാർട്ടിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസം പല എക്സാമുകളിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എത്ര റിനേസൻസ് കേരള റിനേസൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ നോളജ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ജി കെ പാട്ട് എന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ വൺ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിക്സ് ബാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേൾഡ് ലെവൽ ജനറൽ നോളജ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് ആണ് അങ്ങനെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജനറൽ നോളജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള റിനേസൻസ് എന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള റിനേസൻസ് എന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരള റിനേസൻസിന് ഇവിടെ നല്ലൊരു വെയിറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കേരള റിനേസൻസ് എന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് എക്സാമാണ് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല കൂടുതൽ കേരള റിനേസൻസ് എന്നാണ് അതിൽ ജനറൽ പാട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാ എക്സാംസിനും ഫൈവ് മാർക്ക് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വേൾഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ലെവൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് ജനറൽ പാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സിലബസ് എച്ച് സൈഡ് സിലബസിലുണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിക്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കാം വേൾഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ നാഷണൽ ലെവലായിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് അതും പഠിക്കണം അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജി കെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കും ജനറൽ നോളജിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ കേരള റിനേസൻസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് മിക്കവാറും കേരള റിനേസൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേരള റിനേസൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എച്ച് എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്പെഷ്യൽ എക്സാമാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഫിസിക്സിലെ എത്ര പാർട്ട് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പാർട്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വീഡിയോകൾ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു